வணக்கம் வெல்கம் டு த சேனல் ரெசிபிஸ் டெஸ்க் இன்னைக்கு நம்ம ஹோட்டல் ஸ்டைல் புடலங்காய் கூட்டு எப்படி செய்யறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இந்த கூட்டு சாதத்தோட வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த கூட்டு செய்யறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவை அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் எப்படி செய்யறது அப்படின்றத நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னால இந்த ரெசிபிஸ் டெஸ்க் சேனலை நீங்க இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கோனை கிளிக் பண்ணுங்க அப்பந்தான் நான் போடுற ரெசிபிஸ்ல உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிபிகேஷன்ஸா வரும் இப்ப நாம தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு அப்படின்றத பார்த்தலாம் கப் கடலை பருப்பு இதை நல்லா கழுவிட்டு மூணுல இருந்து நாலு மணி நேரம் வரைக்கும் ஊற வச்சிருங்க கொஞ்சம் மல்லி இலை மூணு பச்சை மிளகா அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பாசிப்பருப்பு ஒரு சிகப்பு வத்தல் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ஒரு தக்காளி கால் டீஸ்பூன் சோம்பு மூணு பல் பூண்டு கால் டீஸ்பூன் கடுகு ரெண்டு துண்டு தேங்காய் கொஞ்சம் கருவேப்பில கால் டீஸ்பூன் உளுந்த பருப்பு கால் டீஸ்பூன் சீரகம் ரெண்டு புடலங்கா மீடியம் சைஸ்ல எடுத்துக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு மிக்சி ஜார்ல தேங்காயை சின்ன சின்ன துண்டை நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம் அது கூட நம்ம சோம்பு சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இப்ப நம்ம மிக்சில இப்படி நம்ம அடிச்சு எடுத்துக்கலாம் இல்லை நீங்க தேங்காய் துருவல் இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு ப்ரெஷர் குக்கர் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு அதுல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிடலாம் நான் இதுல தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்திருக்கேன் தேங்காய் எண்ணெய் செஞ்சு அந்த டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கு இப்ப இதுல நம்ம மூணு பல் பூண்டு சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு அதை லேசா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுடலாம் எண்ணெயில இப்ப இதுல நடுவாக்குல கீரி வச்சிருக்கிற பச்சை மிளகா சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு பாதையை நம்ம ஃப்ரை பண்ணிடலாம் இப்ப இதுல நம்ம சின்ன சின்ன துண்டை நறுக்கி வச்சிருக்கிற வெங்காயம் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு அதையும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணிடலாம் இதுல வந்து நம்ம வெங்காயத்தை ரொம்ப பொன்னிறமா ஆற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணணும் அப்படின்னா இல்லை ஏன்னா நம்ம இப்போ இது ப்ரெஷர் குக் பண்ண போறோம் அதனால நீங்க லேசா ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமே நம்ம தக்காளி சேர்த்துடலாம் இப்ப தக்காளி சின்ன சின்ன துண்டா நறுக்கி நம்ம அதை நல்லா வெங்காயத்தோட மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுலாம் இப்ப நம்ம டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம் தக்காளியும் நம்ம ரொம்ப ஃப்ரை பண்ணும் தேவையில நீங்க லைட்டா ஃப்ரை ஆகட்டும் என்னது ப்ரெஷர் குக் பண்றதுனால நல்லா குக் ஆயிடும் அதனால நம்ம லேசா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம அடுத்த இன்க்ரீடியன்ட் எல்லாம் சேர்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்ப அது லேசா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் இதுல நம்ம சின்ன சின்ன துண்டா நறுக்கி வச்சிருக்கிற புடலங்காய் சேர்த்துடலாம் புடலங்காய் வந்து ரொம்ப பிஞ்சா இருந்தா நீங்க தோலோடையே சேர்த்து கட் பண்ணிடலாம் அதனால தோல் எல்லாம் நீங்க வந்து தனியா எடுத்துட்டு நம்ம சின்ன சின்ன துண்டா நறுக்கி உள்ள சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இப்ப அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டலாம் இப்ப இதுல நம்ம ஊற வச்சிருக்கிற அந்த கடலை பருப்பை தண்ணி வடிகட்டிட்டு நம்ம சேர்த்துடலாம் இப்ப இதுல பாசி பருப்பையும் சேர்த்துடலாம் அதையும் கழுவிட்டு நம்ம உள்ள சேர்த்துடலாம் இப்ப நம்ம பருப்பெல்லாம் சேர்த்தாச்சு இப்ப இதுல மஞ்சள் தூள் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இதை எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டலாம் இப்ப எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்ப இதுல நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்துட்டு இப்ப நம்ம ப்ரெஷர் குக் பண்ண போறோம் இது ரொம்ப தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம கூட்டு தான் சேர்ப்போம் அதனால ஒரு டம்ளர் மட்டும் நீங்க தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அடிப்பிடிக்காம இருக்கணும் அதுக்காக நம்ம தண்ணி சேர்த்தா போதும் சேர்த்துட்டு இப்ப நம்ம ஹை ஃபிளேம்ல வச்சு மூணு விசில் ப்ரெஷர் குக் பண்ணிடலாம் இப்ப ப்ரெஷர் குக் பண்ணியாச்சு இப்ப ப்ரெஷர் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆயிட்டு இப்ப நான் குக்கரை ஓபன் பண்ணிட்டேன் இப்ப நம்ம இதை நல்லா கொதிக்க விட்டலாம் நல்லா அந்த தண்ணி வந்து வத்தட்டும் அது வரைக்கும் நம்ம இதை கொதிக்க விட்டலாம் நம்ம நல்லா கொதிக்க விட்டோம்னா அந்த பருப்பும் நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடும் நல்லா ஹை ஃபிளேம்ல வச்சு இதை கொதிக்க விட்டுருங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா நல்லா தண்ணி எல்லாம் வத்திடுச்சு இப்ப இதுல நம்ம துருவி வச்சிருக்கிற தேங்காய் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு அதை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டலாம் இப்ப இத நம்ம மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்ப இதுல நம்ம மல்லி இலைய சின்ன சின்ன துண்டா நறுக்கி உள்ள சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இப்ப அதையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டலாம் 
இப்ப இதெல்லாம் நம்ம தாளிச்சு ஊத்த போறோம் ஒரு தாளிக்கிற கரண்டி எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டு அதுல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க நான் இதுலயும் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்திருக்கேன் இப்ப என்ன நல்லா சூடாகட்டும் அதுக்கப்புறம் அதுல கடுகு சேர்த்துடலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிரட்டும் அதுக்கப்புறம் இதுல உளுந்து சீரகம் சேர்த்துடலாம் இப்ப அதுவும் நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு நெக்ஸ்ட் இதுல வத்தல சின்ன சின்ன துண்டா பிச்சு நம்ம உள்ள போட்டுலாம் போட்டுட்டு அதை நம்ம லேசா ஆயில ஃப்ரை பண்ணி விட்டலாம் இப்ப இது ஃப்ரை ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் இதுல நம்ம கருவேப்பில சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு அதையும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி விட்டலாம் கருவேப்பில இப்ப ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம இதை அப்படியே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் அந்த கூட்டுல கொட்டிடலாம் இப்ப இதுல சேர்த்து இப்ப இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டலாம் இப்ப நமக்கு சுவையான புடலங்காய் கூட்டு தயாராயிடுச்சு இந்த டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்க எந்த சாதத்தோடனாலும் வச்சு சாப்பிடலாம் இப்ப மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்ப கூட்டு தயார் இந்த ரெசிபி நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட அந்த ரெசிபி ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த சேனல்ல போடுற சமையல் வீடியோ நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வேணும் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கோனை மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க இந்த ரெசிபியை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து சேனலோட இணைந்திருங்கள் புதிய ரெசிபிகளுக்காக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்றத கீழே உள்ள கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ்ல மறக்காம சொல்லுங்க இந்த ரெசிபிஸ் டெஸ்ட் கூட ஃபேஸ்புக் பேஜ் இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் ட்விட்டர் லிங்க் மற்றும் பின் இன்ட்ரெஸ்ட் லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப